O Palmeiras vai também para o seu segundo jogo na Libertadores e já começou de uma forma muito convincente. O Palmeiras venceu bem, maior goleada da história fora de casa em Libertadores, é, igualou a vitória contra o Melgar, né? Sim, do Peru em 2019. O Palmeiras começou avassalador na Libertadores e com um time misto. Tudo bem, tinha os seus principais jogadores. É, tinha Rafael Veiga, tinha Dudu. Provavelmente hoje, né, Piperno, ele pode de novo poupar alguns titulares para esse jogo hoje contra o Petroleiros, né, o Abel Ferreira. E vai ele está fazer fazendo esse rodízio de jogadores e também, como o Bruno disse do grupo do Flamengo, o grupo do Palmeiras é um grupo muito fácil. A conta eu acho que, que ele pode fazer isso. A né? conta que eu fiz pro São Paulo na semana passada, pro Flamengo no domingo, vale pro Palmeiras. Quer dizer, daqui para começo de novembro, vão ser mais 37 jogos de Campeonato Brasileiro, 5 de Libertadores, 42, e no mínimo 2 de Copa do Brasil, 44. Isso foi eliminado precocemente em tudo. Divide isso por 7 meses, são 6 jogos e meio por mês. Não dá pro pessoal jogar toda hora. Então é o seguinte, vai pegar um jogo como esse de hoje, que é uma baba e vai poupar o time. É isso que tem que fazer. Essa é a estratégia mais inteligente para ter esses caras minimamente em condição no momento que chega, em que chegar a hora da verdade. Porque na hora de decidir vaga, de ganhar clássico em campeonato brasileiro, aí você vai ter que contar, como diria enfim, o Vampeta, a cavalaria toda aí, né? É isso, né, Vampi? E outra, qual deve ser o foco do Palmeiras nesse ano? Essa é uma grande pergunta. O tetra da Libertadores, né, ou o tri consecutivo da Libertadores, que nunca nenhum clube brasileiro conseguiu, ou o Campeonato Brasileiro? Eu, já dando a minha opinião, hum. se eu sou o Palmeiras, eu vou pro tetra da Libertadores, que nunca nenhum clube brasileiro foi tetracampeão da Libertadores. E que, na minha opinião, esse time do Palmeiras tem mais chance num mata-mata do que no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. É, eu fico sempre assim, me perguntando assim, né, o que você vai focar? Qual o título mais importante? Onde eu tava vendo o um jogo ontem à noite, né, vendo a reprise que a gente tava gravando aqui, é, Juventude e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino Bom vai jogo. pro time reserva. Aí eu pergunto, se ele não for bem no brasileiro, será que ele vai de novo pra Libertadores? Ele vai ser campeão da Libertadores? Lógico. Você tá disputando a competição, você tem que sonhar. Pela organização, pode ser campeão. Mas as colocações também no Campeonato Brasileiro, até a nona ou a décima te dá condições de ir para uma pré-Libertadores Libertadores. Se você não for bem nas, nas competições locais, é isso até que, que Jesus até falava, o pessoal que vem de fora, pô, vocês têm que dar atenção à liga. Deixa eu aqui, ó, que a gente vai voltar. Voltamos à Rádio Jovem Pan. Então, Vamp, agora você está multiplataformas. Devolvo para você a palavra. Não, pai. é, aí você... Fo... O que focar? A Liga Nacional te leva a jogar as competições intercontinentais. Né? Eu focaria no Campeonato Nacional. É muito mais difícil ganhar o Campeonato Brasileiro e te vagas. Primeiro tem um abaixamento se você for mal. E a gente já viu algumas equipes aí grandes, olha lá, onde está hoje, ó, Vasco, Cruzeiro e Grêmio. Vou focar nisso, 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 esquecer o Campeonato Nacional e ó, pimba, que nem falou o professor. Você perde é, verba, né, dinheiro, quando você desce para a Série B. E dá pra poupar, eu acho que é, é muito mais fácil o Palmeiras ganhar hoje do time lá do... Independente do, Petroleiro. Petroleiro do que no final de semana ele joga com quem no Brasileiro? Goiás. Com Goiás. O Goiás tá botando agora também, é, acho que tá tudo parecido. Pode ir com a cavalaria e já garantir logo a classificação. É, o Goiás tá botando agora, o Goiás estreou já tomando três do Curitiba. É, é e, esse... Esse negócio de poupar depende de muito, né? Porque hoje há uma. Hoje os times brasileiros, eles. Os principais, né? O Palmeiras, o Flamengo, o Atlético, eles estão muito mais fortes que times de outros continentes. O Palmeiras é, foi com seis reservas, teoricamente, lá para a Venezuela e meteu 4x0 no Deportivo Tátira. Foi tranquilo. Né? O, então, ele passa por esse grupo, mesmo se ele poupar alguns jogadores. Hoje, se ele não chegar com força máxima. Ele tem que ganhar do Independente Petroleiro, com o time que entrar em campo. O Independente de. É, vou poupar 3, 4, 5. Com o time que entrar, ele tem que ganhar do Independente Petroleiro. Então, isso eu concordo muito com o Vampeta. Não dá para deixar o brasileiro de lado. Uma coisa é quando chegar lá na frente. Ah, estamos numa Bom, semifinal grande, de Eu vou botar uma nova redada, ah. eu vou ganhar uma, daqui a pouco Sim. eu saio. Oito, sete, no brasileiro é só a bola. Divisão. Brasileiro é só bola de segurança. A Libertadores, você pode perder 
um lance que a gente acabou de citar. Uma falha individual, você perdeu. Ou o Atlético Mineiro, ele ficou invicto na Libertadores. Ele perdeu por uma questão do regulamento, que se fosse o regulamento desse ano, ele não perderia. Então, a Libertadores, às vezes, você pode estar muito bem e perder por um azar, por um detalhe. Então, o brasileiro é a sua bola de segurança. Você não pode jogar tudo no mata-mata, porque o mata-mata é muito... É, tem muito do acaso. Então, você, claro, chegar numa semifinal, não, agora eu vou segurar aqui. Mas você não pode largar o brasileiro. Que se você, pô, agora você cai na semifinal da Libertadores, você olha pro Brasil, nossa, eu tô em décimo no brasileiro. Aí não dá. Mas, você Bruno, tem que levar as duas. Na situação é. do Palmeiras e do Flamengo, dá pra fazer isso porque a primeira fase tá fácil isso, pra esses isso. dois clubes. Dá, né? dá. É, é um caso o Fortaleza, isso. o Fortaleza da vida, que tá num grupo dificílimo é, 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 e já começou mal. Red Bull. Esses é. têm que focar total na Libertadores. É, eu não sei, eu acho que o time. Fortaleza, por exemplo, se ele sentir, ó, ele perdeu pro Colo-Colo em casa, ele perde pro River em Buenos Aires, por exemplo, que seria um resultado bem normal. Se ele sentir que vai ser muito difícil classificar na Libertadores, eu focaria no Brasileiro para não ter risco de cair. Eu focaria é, no Brasileiro para ficar em terceiro risco. na Libertadores e jogar que, uma Sul-Americana divertida. O Fortaleza, só, de estar é, tá classificado, também, já é, é maravilhoso. É, 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 assim, eu, eu se ele ficar em terceiro, tem a Sul-Americana Eu acho ainda, que é quando né? a gente fala, eu focaria é. nesse ou naquele, é, teoricamente, né, quem está menos atento, eu acho que está dizendo, ó, foco nesse e que esqueça o outro. Eu acho que não é nada disso que né, a gente está falando aqui. Eu, o que eu, eu acho é o seguinte, a gente defende tanto a modernidade né, e ela veio para ajudar, para monitorar. Então, uh, as comissões técnicas sabem quando o jogador vai estourar. Pronto, com antecedência. Os recursos que existem hoje não existiam num passado recente. Então, o Palmeiras é o assunto aqui. Palmeiras sabe quem está quase estourando ou não. Eu acho que é, analisar o adversário futuro é importante. Vou jogar contra um time bem fraco. Você pode fazer isso mesmo, até para todo mundo. Né? Você vai com o time mais difícil, você dá uma reforçada. Ah, mas os dois jogos são difíceis. Se tiver condição, todos os titulares nos dois jogos. Não é nenhum crime, não tem que ser uma coisa matemática. Esse é o time titular, Asmar, esse é o time semititular. Pronto, esse é o nosso planejamento. Planejamento é um negócio que ele permite qualquer tipo de ajuste. Você tem uma ideia, planejamento, tá certo, Pipane? É, é para você certo. Vou fazer o quê daqui cinco anos? Tudo isso. Mas vou ter correção de rota nesse percurso. Então é isso que tem que fazer. É, se dois jogos difíceis, vai, faz de conta. Boca, que eu tô citando Boca porque é poderosão e tal, né? Boca e, e, e Corinthians. Os dois vão, vão pro pau, os dois titulares, dois times titulares em jogos sequentes. Depois você vai fazendo a coisa, você vai pegar o Nogueirópolis, joga com o Sub-12. É, tá tudo certo. Então, eu acho isso. E, ó, só para fechar, desculpe, só queria dizer o seguinte. Eu sempre, não tô mudando, hein? Sempre achei Libertadores mais importante. Sempre achei. Pela exposição. É importante pela exposição. É, todo, é, vários países falam do seu time. Vários continentes se importam com a competição. Brasileiro é ótimo. Lógico que é ótimo. Se puder ganhar o brasileiro. Mas lembre-se que se você ficar em quarto lugar no brasileiro, alguns vão chiar. Mas não é fracasso. Você garantiu presença na Libertadores. Estava vendo isso agora, ó. É, o Flávio Brasa sempre fala assim, né? Por isso que é gostoso trabalhar e sempre aprender. O Flávio fala, tem competições e competições. Sonhar não custa nada, já tem até aquela música, né? Aí eu tava agora na Bahia, lá no final de semana, que eu vou fazer um evento. Chegou lá, final do Campeonato Baiano. A, é, Atlético de Lagoinha e Jacuipense, que Bahia e Vitória não jogou com seu, sua bi cavalaria. Campeão. É, bicampeão, Atlético de Lagoinha. Ah, Bahia e Vitória, já dois anos que não, não chega a final. Achando que vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Bahia, Série B, Vitória, Série C. Já começou mal, pode ir pra D. <risos> Tem que se tocar em algumas coisas, ó. O treinador da seleção de, do, 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 do Egito, como chama ele, aquele português? É o Carlos Queiroz. Carlos Queiroz. Eu vou num jogo, pilhado. Amigos de Ronaldo Fenômeno e amigos de Zidane. Em base na Suíça. O jogo do pra Unicef, pro mundo todo. Aí tá lá, grandes estrelas do mundo. Beckman, Davi do Suc, Samuel Eto'o, é, Rui, Rui, Rui Costa, uma galera. Da... Aí falou assim, ó. Meu jogo é visto pro mundo todo. O mundo todo, Michel Salgado, Alberto Carlos falou, estamos no vestiário, falou, é lateral esquerda aqui, só tem o Alberto Carlos, quem faz a lateral esquerda? Eu falei, eu faço. Mas pensa, lógico, faço, me dá que aceito. É Mentira, eu sei que o jogo é pro mundo todo. Só cobra criada com veneno, já saí jogando. O mundo todo tá vendo o velho Vamp. Zidane, todo mundo, com quem é a seis é minha. Joguei os 90 minutos, ninguém me incomodou lá na esquerda. Dominava, tocava, fazendo o quietinho, o mundo todo vendo esse jogo. Depois da festa. Aí tem que se tocar também, né? Pô, a festa depois, 
aquelas alpinas, tudo loirona lá na festa, tudo. Eu fiquei aqui na minha, no amigo, eu digo, ó, primeiro aí, velho, tem que se tocar. Primeiro aí é o Beckman, né? Que é o galã de tudo. Se sobrar um rebote, a gente <risos> cai pra dentro. Artilheiro. É. Aí fica assim, tem clubes que tem que se tocar. Por exemplo, Fortaleza. Tem que levar como adversário. É uma coisa séria, é. A primeira Libertadores que tá jogando é. Se não passar, vou brigar aqui o terceiro lugar, que não é a torcida do Ceará. Lotou. Porque não é acostumado com isso. Agora, pra Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, é, já é uma pegada é diferente. É igual o América, perde um é, jogo, manda o técnico igual. O América é Mineiro vai. Pô. E nada contra o Mancini, votou o Mancini. O Mancini vai classificar, sei lá. Você vai classificar, fez um bom trabalho, saiu, foi pro Grêmio ganhar um cascalho lá e votou. Mas o trabalho que o cara fez, levou o América, lógico, o Mancini montou, mas. Que o resultado final foi com ele. É, o Manteve Santos. no brasileiro. Manteve o América no brasileiro. nunca tinha feito na vida. Isso. Passou Pô, na Libertadores, em dois jogos, fases. dois mata, 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 e o cara é demitido. Vai dar certo? Não vai. O América eliminou o Barcelona de Guayaquil, que é o seguinte, o único time nos últimos cinco anos que jogou semifinal de Libertadores e que não é nem brasileiro, nem Mas argentino, é chama-se Barcelona de Guayaquil. Duas vezes. Uma ele perdeu pro Grêmio em 2017, a última ele perdeu pro Flamengo. O América elimina um time desse, desse, tamanho. desse tamanho. Perde um jogo na Libertadores, ah. bico no técnico. Não, e outra, é um jogo fácil e o retrospecto do Palmeiras no Allianz Parque só perdeu um jogo em casa, que foi pro Ceará. Esse último jogo que foi um show de bola do Ceará, por sinal. E o Palmeiras tem 11 jogos no Allianz Parque esse ano, 10 vitórias e uma derrota. 22 gols marcados e 5 gols sofridos. Bom, Petão. Então, hoje, eu acho que mesmo com o time misto. Desses 5, 3 foram sábado. O, Sim, o, e mesmo com o time o misto. Ceará, é três goleada dias, hoje. Ganhou de 10 Libertadores, 7 do Independente e 3 do Palmeiras. <risos> é verdade. <risos> Porra, isso é. O Ceará ganhou do Independente, 7 Libertadores e do Palmeiras, 3. <risos> Agora, é isso também. Eu acho que vai ser goleada hoje do Palmeiras contra o adversário que é em casa, mesmo com o time misto. Mesmo com o time misto. E outra coisa. E a, é, a torcida votando né? depois da, da pandemia e, e joga de Libertadores, né? Flamengo e Palmeiras, com sua torcida. É a primeira vez. É, jogou brasileiro, é. mas com Libertadores. Verdade, é. eu não tinha me ligado é, nisso. É, com Libertadores, é. É verdade, é primeiro jogo de Libertadores, então, do Palmeiras. Os dois, com o público, pro Flamengo né? também. Pro Flamengo, Flamengo e pro também. Palmeiras.